So, wir sind jetzt ja gerade bei unserem BMW Z8 Dreh. Möchte ich aber vorher mal was zeigen und Paul, komm mal bitte mit. Wir haben gerade in diesem besonderen Fall ja ein Fahrzeug, was man sagen kann, der ist eigentlich der BMW Urahn. Und diesen BMW Urahn, den haben wir auch da, der steht hier hinten bei uns in unserer Halle. Denn der BMW Z8, wie es ihn heute gibt, der wäre ja eigentlich gar nicht denkbar, wenn es den legendären BMW 507 nicht gegeben hätte. Das war das Auto, was seinerzeit Graf äh, Götz designt hat. Und man kann den BMW Z8 eigentlich nur dann gut verstehen, wenn man den äh, BMW 507 mal gesehen hat. Weil das Auto ist der teuerste und der legendärste BMW, den es überhaupt gibt. Das ist ein 507. Und äh, es sind ja nur 250 Autos davon seinerzeit gebaut worden. Die gibt es kaum. So ein Auto kostet heute 2 Millionen Euro und mehr. Und vor ca. 25 Jahren hat dann BMW gesagt, das war so ein Riesenerfolg, dieser Wagen. Jetzt müssen wir einfach normal sowas bauen. Und dann haben wir so 1995, 96, also vor mittlerweile etwas über 20 Jahren, den BMW Z8 aufgelegt. Und was das heißt, wie der aussieht, das zeige ich euch jetzt. Paul, komm einfach mal mit. Gehen wir mal kurz durch unsere Halle durch. Wir haben nämlich gerade heute Morgen so einen schönen Z8 bekommen. Und das Besondere an dem Z8 ist dass das ein Alpina ist. Hier steht das tolle Stück in der wunderschönen Nachmittagssonne jetzt. Herzlich willkommen, liebe BMW-Freunde. Hier, wie gesagt, ein BMW Z8 von Alpina. Und den werden wir jetzt auch gleich Probe fahren. Da werde ich euch mal zeigen, was das Besondere an dem Wagen eigentlich ausmacht. Das Auto ist nur drei Jahre gebaut worden, von 2000 bis 2003. Man hat genau 5700 Exemplare gebaut und vom Alpina, der ausgezeichnet ist durch seine Aluminiumfelgen, die besonders sind, die Alpina-Felgen und durch das Automatikgetriebe und eine etwas verminderte Leistung, das heißt, er hat also nicht 400 PS, er hat nur 381 PS, ist dieses Auto vor allen Dingen für den amerikanischen Markt konzipiert worden und gebaut worden vom Alpina 555 Exemplare, wobei die heute halt eben deutlich gesuchter sind. Also Automatik ist manchmal auch angenehmer zu fahren. Es gibt eine Menge Kunden von uns, wo die Damen sowas fahren, sicherlich sehr interessant. Und das ist ein Alpina, den wir hier haben. Der hat nur original 10.000 Kilometer gelaufen. Der ist erst in die USA gegangen. Da gibt es Carfax, man kann genau die Geschichte und die Laufleistung belegen. Dann ist er nach Japan gegangen, der Alpina-Händler dort hat das Auto nach Japan verkauft. Da ist er auch komplett dokumentiert mit Rechnung, was er gelaufen hat. Und heute hat er knapp über 10.000 Kilometer und befindet sich in einem wirklich neuwertigen Zustand. Und was das heißt und wie sich so ein Auto fährt, das machen wir jetzt zusammen. Jetzt machen wir mal eine Probefahrt. Wetter ist ja noch toll, es hat schön angetaut hier, gute Straßen. Also los geht's. Also das, was ich jetzt hier gleich starte, das ist ein V8 mit, äh, ja wie gesagt, 8 Zylinder logischerweise, hat eine 5 Liter Maschine mit knapp 400 PS. Das gibt dem Auto natürlich einen ganz schönen Wumms. Der Wagen schafft es hier mit der Automatik in 5,3 Sekunden von 0 auf 100. Und wenn ihr das als Schalter habt, also nicht als Apina, schafft er das sogar in 4,8 Sekunden und läuft ungefähr 260 Stundenkilometer Spitze. Das hat also mit seinem alten Vorbild, der seinerzeit 190 Stundenkilometer Spitze geschafft hat, bei 160 bzw. 150 PS nicht mehr viel zu tun. Aber es ist ein tolles Teil und es haben sie schön im Retro-Design gehalten. Dazu zeige ich gleich was. Fantastisches Auto. Ich bin wirklich gespannt, wie der hier geht. So, jetzt wollen wir das gute Stück hier mal starten. Oh, klingt aber richtig gut. Er sagt richtig guten Sound. Was mir sofort auffällt, hat eine ganz schwere Maschine vorne auf der Achse, wo der Wagen ja Servolenkung hat, das lenkt sich schon auch leicht, aber man merkt, dass man hier richtig was in der Hand hat. Das ist ein sehr schwerer Wagen, aber trotzdem ganz was Modernes. Also es hat mit Oldtimern hier oder so gar nichts zu tun. Das ist ein super Reisesportwagen, übrigens toll gemacht, wenn man sich das Design hier mal anguckt. Finde ich persönlich wunderschön elegant in, dem, in der schönen Außenfarbe, hier das bisschen anthrazist, außen ist er ja Silber. Hier vorne könnt ihr die Tankuhr sehen, 
Hier ist der Tachometer, der geht bis fast 280 Stundenkilometer. Und hier vorne rechts ist der Drehzahlmesser mit Uhr integriert. Hier die Kilometer, hier könnt ihr sehen, der Wagen hat 10.840 Kilometer gelaufen. Hier sonst die ganzen Armaturen sind alle komplett im Retro-Design gehalten. Hier besonders das Alpina Lenkrad mit dem Alpina Logo. Könnt ihr sehen, das hat der normale Z8 nicht. Wie gesagt, das ist hier ein Alpina. Und er zieht richtig ab. Oh, er ging eben sogar hinten weg. Man kann hier vorne übrigens die Automatik sehen, PRND. Das hat ja auch nur der Alpina, das haben andere nicht. Normalerweise ist ja hier der Tachometer und so die Armaturen. Das hat man hier alles auf der rechten Seite bzw. auf der Mitte angeordnet. Also vom Fahren her wummert die Achtzylindermaschine. Das ist wirklich beeindruckend. Man merkt, dass das Auto richtig Power hat. Man fühlt diese 400 PS. Und das ist ein total modernes Auto, also wie BMW, die sind ja bekannt dafür, dass sie wirklich gute Motoren bauen, das hört man hier sofort. Da ich meinen BMW 507 auch kenne, ich habe ungefähr 40 von diesen Autos verkauft, der fährt sich vollkommen anders. Der hat zwar ein ähnliches Design, aber da habt ihr ja noch diese schöne Mittelschaltung, 4 Gang H, ist ein sehr charmantes, sehr elegantes Auto und BMW 507 ist aber damit nicht, nicht zu vergleichen. Nur wenn man sich vorstellt, ein BMW 507 ist heute so viel wert wie zehn dieser Autos, das ist unglaublich, das ist eine, ein wahnsinniges, ja ich weiß nicht, Missverhältnis. Wobei ich der Meinung bin, dass diese Autos im Wert noch steigen, weil es sehr, sehr moderne Autos sind. Die könnt ihr wirklich gut fahren. Und wenn ich jetzt Gas gebe, der geht richtig zur Sache, der Wagen. Das Auto geht richtig gut los. Also hier der Alpina ist einer der ersten Fahrzeuge, die diese Schaltpedals hier haben, runter und hoch. Äh, gibt es ja heute bei fast allen Fahrzeugen. Hier hatte das seinen Beginn. BMW ist ja legendär bekannt dafür, immer sehr, sehr weit in der technischen Entwicklung vorne zu sein. Und deswegen waren die hier ganz früh damit dabei. Also ich sag mal so, um Anfang zur Jahrtausendwende war das hier ein Top-Auto. Auch technisch und auch mit der gesamten Ausstattung kann ich nur sagen, ein wirklich ein super Gerät. Der Sound in dem Auto, den finde ich absolut fantastisch. Man spürt aber auch, wie modern dieses Auto ist. Und ich glaube, dass deshalb dieser Wagen eine echte Zukunft hat. Weil viele Oldtimer sind ja manchmal dann auch alt und man muss sich da ein bisschen eingewöhnen, mit den Autos zu fahren. Weil die Technik hat also so ganz starke Schritte nach vorne gemacht. Eine ganz starke Entwicklung. Und bei dem Auto kann man wirklich sagen, der ist irgendwie noch auf dem aktuellen Stand der Technik. Er hat sogar schon Airbags hier vorne eingebaut, hat aber wirklich ein wunderschön designtes Armaturenbrett, auch sehr edel gemacht, hier aus edelstem Leder. Auch hier oben ist alles in Leder, wo die Lüftungsauslässe für die Fenster sind. Also das muss ich wirklich sagen, tolles Auto und ihr hört diesen tollen Sound bei dem Wagen. Macht richtig Spaß. Man hat eigentlich ein Design der 50er Jahre, wie auch die ganze Fahrzeugform ja eigentlich den 50er Jahren entspricht. Das war ja auch ganz, ganz bewusst, weil man ja mit dem 507 einen wahnsinnigen Wurf hatte. Und man hatte damals, ich kann mich daran erinnern, so Mitte, Ende der 90er Jahre, da, fanden, da begann das also mit dieser Geschichte mit BMW 507 toll finden. Und ich nehme mal an, dass man deshalb dieses Auto dann auch hier entwickelt hat. Also ich glaube, das ist ein Auto, ich halte diesen Wagen vor einen sehr, sehr stabilen Oldtimer. Ich glaube, dass der, der hat viele Fans, das wissen wir aus der Kundschaft. Ein Z8 gehört eigentlich zum guten Ton für eine gute Sammlung. Und er ist ja im Verhältnis zu manchen anderen Autos auch gar nicht so teuer. Also so einer ist jetzt, kostet vielleicht ein bisschen mehr, die liegen so um die 270, 280, weil es Alpina sind. Aber einen normalen Z8, wenn er ein bisschen mehr gelaufen hat, den bekommt man ja schon für 150, 160, 180.000 Euro. Bei dem Auto ist es halt, der ist fast neuwertig, als 10.800 Kilometer gelaufen. Das ist natürlich einmalig, es ist ein Auto wie ein Jahreswagen. Man merkt, dass man was Schweres in der Hand hat, aber durch die Servolenkung bewegt er sich relativ leicht und gibt einem ein sehr gutes fahraktives Gefühl. Also man fühlt sich sehr sicher in dem Auto. Das ist das, was ich so subjektiv gerade wahrnehme. Was ich toll finde, ist der Sound. Wie die 8 Zylinder wummern, das macht richtig Spaß zu hören. Also für mich ist Sound immer ganz was Wichtiges. Und der Wagen hat einen tollen Sound hier. Und er hat auch einen gewaltigen Anzug, das merkt man. Das Ding geht richtig los. Jetzt ist er auch schön warm, jetzt wollen wir mal kurz, kurz gucken. Oh ja, wow. Oh, 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 ja. Also der Wagen hat richtig Dampf unter der Haube, das merkt man. Die Räder, das heißt die Bremsen, die müssen mal ein bisschen ausgewuchtet werden. 
Das ist aber ein kleiner Werkstattaufenthalt, das ist schnell gemacht. Das Auto hat jetzt in der Sammlung gestanden, ist relativ wenig bewegt worden. Aber so vom Fahren her, oh, er bewegt sich von den Scheibenwischer wie früher die alten Mercedes. Das wusste ich ja gar nicht. Ist ja lustig. Ja, also toller Wagen vom Fahren. Ich glaube, eine ganz stabile Wertanlage. Und gerade der Alpina, da sind ja nur gut 500 Autos von gebaut worden. Der ist garantiert eine sichere Wertanlage. Und vor allen Dingen, wenn er wenig gelaufen hat, so wie dieser hier, ist das sicherlich ein hochinteressantes Auto. Und ich kann euch sagen, vom Fahren macht Spaß. Also das ist ein Auto, da könnt ihr toll mit durch die Berge fahren, durch die Alpen bis nach Italien. Kommt da gut an. Ihr habt ganz moderne Technik in dem Wagen. Die Automatik hat überhaupt keinen Leistungsverlust. Das merkt man nicht. Schaltet toll zurück und rauscht richtig los. Also es ist wirklich schön. Es macht Spaß, das Auto zu fahren. Ähm, man sitzt auch gut. Er hat schöne Sitze. Hat übrigens sogar eine Sitzheizung hier an der Seite, die auch herrlich warm macht. Also wir haben ja heute draußen 5 Grad. Aber die 5 Grad merkt man nicht. Also sonst friere ich ja öfter mal bei meinen Probefahrten, wenn wir so ältere Modelle fahren. Aber heute bei dem Wagen friere ich überhaupt nicht. Fährt sich super. Und macht auch wirklich Spaß. Also er hat ja hinten auch dieses, diesen Windshot hinter uns. Das zeigst du vielleicht mal, Paul. Dadurch zieht es auch von hinten nicht durch. Das Problem ist ja bei Cabrios, wenn die diesen Windshot hinten nicht haben, dann bläst von hinten nach vorne. Das hat er gar nicht. Deswegen habe ich auch überhaupt keinen kalten Hals oder keinen kalten Kopf. Ich fahre sogar ohne Schal, das macht gar nichts. Also muss ich wirklich sagen, es ist wirklich ein sehr angenehmes, ein sehr komfortables äh, Auto. Also es ist ja ein Sportroadster, sagt man ja. Und wenn man das haben möchte, der Wagen hat sogar noch ein äh, Hardtop. Aber im Winter fährt man den Wagen ja in der Regel nicht. Wenn man nicht gerade einen Film macht wie wir, wird er in der Regel nicht im Winter gefahren. Ich kenne aber so Kunden, mich rief neulich einer an und hat mir das Auto angeboten mit 230.000 Kilometern. Der ist immer damit gefahren und da scheint das Auto auch gut durchzustehen. Also ist ja ein Altersklassiker, das ist ja die M-Maschine, die im M5 eingebaut gewesen ist. In der Mittelklasse und im großen Siebener. Als das schnellste und stärkste Triebwerk überhaupt. Also wie gesagt, Auto wiegt 1,6 Tonnen. Der Verbrauch so zwischen 12 und 14 Liter, je nach Fahrweise. Läuft Spitze 260, das ist eine ganze Menge. Ob er das offen schafft, weiß ich nicht, habe ich nicht probiert. Aber ich habe ein sicheres Gefühl bei dem Auto. Und ich glaube, dass dieses Auto noch lange sehr, sehr erfolgreich seinen Weg machen wird. Und ich glaube auch, dass er äußerst wertstabil bleiben wird. Es gibt nicht viele davon. Er hat eine wunderschöne, zeitlose Form. Das zeigt ja schon der, der Vater von ihm, der BMW 507. Toller Wagen, wenig gelaufen, nach, nachvollziehbare Historie. Ist einmal um die Welt gegangen, das Auto gehört jetzt einer, zu einer deutschen, recht großen Sammlung. Ist wirklich faszinierend. Ja, nun sind wir angekommen in Bäuerberg wieder, war eine schöne Probefahrt, hat mich auch wieder richtig schön motiviert und begeistert. Muss mir wirklich überlegen, ob ich mir so ein Z8 nicht wirklich als Sportroadster für schönes Wetter selber mal kaufe. Auto ist klasse. Also jedenfalls bedanke ich mich bei euch. Ihr habt wieder mal, wart wieder gute Beifahrer. Das machen wir ja immer so. Es heißt ja Freude am Auto und das wollen wir auch vermitteln. Deswegen auch äh, diese ganzen Filme, die ich hier drehe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es auch mal eine Lobby gibt für Freude am Auto, weil Freude am Auto heißt eigentlich auch Freude an der Freiheit. Das wird oft vergessen und Freiheit gibt einem so ein toller Wagen. So, jetzt mache ich nochmal die Motorhaube auf für euch zu sehen. Einen kleinen Blick in die große Maschine. 4,8 Liter könnt ihr hier vorne sehen. Leistet äh, 381 PS und ist wirklich, wirklich ein tolles Auto. Also es zeigt sich alles in einem super Zustand. Man merkt auch, dass das ein großer Motor ist. Und das ist ein ganz schönes Ding, der den Wagen wirklich toll nach vorne bringt. Und wie gesagt, das ist einer von 500, 555 gebauten Alpina-Maschinen, steht auch vorne drauf. Ich mache jetzt mal wieder zu. Vielleicht noch hier hinten, alle Alpinas haben diese Plakette im Fahrzeug, wo ihr sehen könnt, welches Modell das ganz genau ist. Das ist der 221. Wagen von 555 gebauten Autos. Hier auch in den Sitzen Alpina-Logo drin. Also findet man so an einigen Stellen nur, was natürlich außergewöhnlich gut zu sehen ist. Da steht es auch, Alpina Roadster in den Einstiegen. Und wo man es auch noch gut sehen kann, ist auf den tollen Alpina Felgen, die sehr, sehr teuer sind. Die man heute zwar im Ersatzteilhandel kaufen kann, aber die äh, machen auch viele von unseren Kunden, das habe ich öfter schon gesehen, dass diese Autos Alpina Felgen haben, weil sie einfach schick aussehen. Das sind wirklich schöne Felgen. Und äh, gibt dem Auto wirklich was Sportliches. Steht übrigens auch hinten, hier könnt ihr sehen, auch der Alpina-Schriftzug. 
auf der Heckschürze. Also wenn man sich so ein Auto auch aus Geldanlage, aus Investmentgründen kauft, ist der Alpina bestimmt sehr interessant. Das ist übrigens ganz wichtig, bei den BMWs ist die Farbe oft entscheidend. Und bei der normalen Ausführung sind die Autos in Anthrazit oder in Blaumetallic oder in Schwarz mehr wert, als jetzt ein normales Auto in Silber. Beim äh, Alpina ist das ein bisschen relativiert, weil der sowieso sehr, sehr selten ist. Aber normalerweise bestimmt bei diesen Autos der Preis die Farbe. Bei Silber gab es am meisten über 3000 Exemplare und von den anderen sehr viel weniger. Blaue sind ganz gefragt. Dieses Blau Metallic oder Anthrazit Metallic haben wir neulich gerade einen verkauft. Übrigens, wenn ihr noch einen guten Alpina wisst oder einen guten Z8 überhaupt, ich sag mal, der unter 50.000 Kilometer gelaufen hat, das suchen wir immer, da habe ich ständig Nachfragen, ruft mich gerne an unter 08036 und da die 7006. Wir kaufen solche Autos auch. Also wir haben, ich sag mal, alle zwei Monate verkaufen wir hier einen Alpina oder einen Z8. Das sind wirklich gesuchte Autos und das wird auch so bleiben. Also ich wünsche euch alles Gute, schöne Zeit, bis zu meinem nächsten Dreh. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz. Ciao.